何やらどっさり入ってる感じですけれどでは一個ずつ紹介しますはいまずこちらですねこちらがアンティーク草花に尻尾模様を刻くたものえー、ずいぶんと地味なサラサっぽいえー、たものですねこれ河川です刻くって書いてありますね長さ1 2メートルなのでまあ十分使えるかなポリ100ですそうですねまあ、これねあのお値段的にいくらかというと1100円の 65% オフだったかな 70% オフか 65% オフかその辺なので300円とか400円とかそれぐらいですねうん河川でまあいいいんじゃないでしょうかね希釈で500円もしないような値段なのであのー、買いました<笑>はい続きましてこちらですアンティークたすきに抽象模様織り出し希釈たんものあ割と綺麗なしかもあの紬だけど割とこう薄いというかうんあまりボコボコしてない感じですねいちご屋さんうん、どれぐらいあるんかなそこら辺もちょっと知りたいところなんですが「花がすり特選」あ書いてある「ケガ70キヌ10ポリエステル10ナイロン10」長さ 12m まあいいんじゃないかなこちらもね1100円のこちらも1100円の、えー、65% か 70% 引きになります、まあ、500円にもならないっていう感じちょっと待ってこれちょっと随分と色がこれはね抽象模様織り出し帯地反物これ何メートルあるのかねちょっとわからないけどあーでもあるのかなないな<笑>、えー、3メートル90ちょっと長めのまあ帯にはできそうですけれども、まあ、半幅帯の裏とかにね使おうかなと思ったり。ていたんですあのー、よくまあ人へのね八寸名古屋の帯地ってあるじゃないですかあれはあのー、折りがねすごく固く折ってあるんですよああいうのって一枚でまあ人への時期に使ったりするのでなんていうのかあのつづれ折りみたいな感じでこうしっかりね密に固く折ってあるんですよなので裏地に使うことがなかなかできないですねもうちょっと硬すぎてなのでこういったあのペラペラの帯地ってあのー、半幅の裏でも何でも使えるので買いました
あの硬いのはちょっとミシンもだからなかなか通らなそうですね工業用だったら別かもしれないけどうちのはね職業用のミシンだけどちょっと怖いなって感じなんでまあそれにあのもう硬いんでね裏地って感じにはちょっとならないのでこういった柔らかい生地の帯地だったらあの裏地にも。使えるし両面使えるような裏地じゃなくてもまあ両面使える帯としてね使えるんじゃないかなと思って買いましたにしてもちょっと地味ですよねあのウェブ上の色で見るともっと明るいんですよまあこの色合いがリバーシブルだったのでまあ合う方をねあの使おうかなと思ってはい、そしてですよそしてこっからがあのメインなんですけれどもメインといってもちょっとやらかしですあのやらかしてるの分かっていながら買っておりますはいはい1本目はこちらですねうーん金ですよね1本目はこちらですかなり古い感じするでしょうまあアンティークではあると思うんですけど地模様がね入ってるんですよ綺麗だなと思ってあでもポイント柄なんだ<笑>知らずに買ってたりしてうわちょっとかなりポイントだなこう長かったらねいいんですけどねこれぐらいだと持ってくるのがすごく大変うーん作り帯案件ですねこれはね<笑>だけどあのー、こういうのを仕立て直すために先ほどのあの帯芯を買ったんですね、まあ、大概この幅が狭いんですよねこれはそんなに狭い感じはしないけどハッスンもないって感じですねハッスンもないのを私が締めるとですね本当にあのー、表現の仕方が悪いですけど大木にセミが止まってるような感じですえー、っとそうですねまあ9寸ぐらい欲しいですよねいや9寸9寸欲しいですね9寸名古屋とかあるでしょあ9寸でいいですね私仕立て直したらすごく綺麗になるかもしれないっていうあの期待を込めてですねあの買いましたそのうちやりますもうこの地模様がねすごく綺麗でそこにちょっと折れましたね松とかも好きですしはい、はい、続きましてこちらですこちらはね膨れ折りみたいになってますえー、ちょっとねこれもう少しどっしりしたものかと思ったら意外と軽いですねうもうちょっとアンティーク感あるかなと思ってあでもここまであるっていいですねここまであるっていうとここ外して使えるけどこれあの芯入ってないのかななんか手作りしたっぽいですねこれねうん完全に手作りな感じがしますねまあ手作りでもいいんですけどうんもう,うわ相当擦れてるなうんでもこれはちょっとこのままもうあの使
い切らないとしょうがない感じですね。押し立て直しはできないと思います。折り山がついてるのとこっちが擦れてるので。長さはね、結構。こっち折ってあるんで出せると思うんだけど。そもそもがね、これ帯地なのか、何なのか。くれ折りだから帯地なのかなっていう気もするけどうーんなんとなく仕立て方もなんかなんだろうなちょっと純粋な帯って感じがちょっとしないかもこれはちょっとねえ待って。これは引き抜きですね。絵が逆さまだ。結局引き抜き帯を使うのってめんどくさくなっちゃうんですよ。結局めんどくさくて使わなくなるんですよね。なので、うーん、仕立て直しましょうかね。ここら辺でこう、こう入れ替えるっていうか。そうしないとちょっと私は使わないままで終わりそうだなまあそこまで嫌いじゃないんですけどこの膨れ折り面白いですもんねこういう風な柄にしっかり入ってる感じが引き抜きやらないな私きっとはい、えー、今回の購入品こちらの方がえー、っと2068円になります全部で前のが小物ばっかりなのに4220円ですねあのー、本店の方で買ったのでね本店のサイトで何がどっかどれも高くないんですけど<笑>どれも 1,000 円と500円のものなんですけどえー、そうね 3,500 円ぐらいトータルやっぱり 70% オフとかうーん 65% でもオフになるのって安くなりますよねただあの本店で紹介された小物っていうのはあまりあの楽天の方には反映されないのでこれはもう本店で買うしかないなっていう感じはします。はいということで今日のあの<笑>まあ最初からやらかしてるだろうというかそこまであの<笑>期待せずに購入したものなんですけれどもまあこれは良かったんじゃないですかね。あと他の、まあ、半襟とかこういったものはねあの使う予定があったのでこれは問題ないですね帯芯もあとこれも割とあの底とか綺麗だったのであのユーズドですけどあの良かったと思いますはい今日はこういった購入品になりました